Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Navoiyda Xitoydan kelgan talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlar koronavirus topilmaganini aytdi. Bugungi kungacha O'zbekiston Respublikasida bir orta holatda ham koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi. Andijonlik 36 yashar Jasurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanishi yuzasidan navbatdagi xizmat tekshiruvi boshlandi. Qovurg'ani treningga tushgan joyimdan singan degan qog'ozini yo boshqartdan duplikat qilib oldim. Aholini dini mutaassiblikdan qaytarish uchun 72 ming ta suvbat o'tkazildi. Ozodlikda xabarlar Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Uxan shahri va Xitoyning boshqa hududlaridan olib kelinadigan o'zbekistonliklar 2 hafta davomida karantin ostida saqlanadi. Bu haqda koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldin olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 3-fevral kuni o'tkazilgan majlisida bildirilgan deya xabar qiladi o'zi. O'zbekistonga koronavirusning yangi turi kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus Xususga komissiyasi mamlakat prezidentining 29-yanvardagi farmoyishi bilan tashkil etilgan Xitoydagi o'zbekistonliklarni mamlakatga qaytarish uchun chartda reyslar tashkil qilingan bu qatnovlar 4-5 fevral kunlari amalga oshiriladi. 3-fevral kuni O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi bosh konsulxonasi 3 nafar O'zbekiston fuqarosi koronavirus bemori bilan kasalxonaga yotqizilgani haqida xabar berdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra Navoshibirsk tumani aviareysida uchgan Xitoy fuqarosida koronavirus aniqlanganidan so'ng ushbu reysning barcha yo'lovchilari shu jumladan o'zbekistonliklar kasalxonalarga joylashtirilgan xabar qilinishicha bosh konsulxona o'zbekistonliklar joylashtirilgan tibbiyot muassasasi bilan aloqa o'rnatgan shifokorlar bergan ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston fuqarolari ahvoli qoniqarli va koronavirus simptomlari kuzatilmayapti. Ularning analizlari Chumen va Novosibirsk tibbiyot muassasalariga yuborilgan. U yerda puxta o'rganilgandan so'ng tibbiy xulosa beriladi. Xitoy rasmiylari yangi koronavirus tarqalishining oldini olishda kamchiliklar va xatolarga yo'l qo'yilganini tan oldi. 3-fevral kuni Xitoy kompartiyasi Markaziy qo'mitasining siyosiy byurosi doimiy qo'mitasi Milliy favqulodda vaziyatlarni boshqarish tizimi yaxshilanishi kerakligini tan olib, yovvoyi jonivorlar bozorlari nazoratga olinishi kerakligini ta'kidladi. 2019 NKOV o'tkir respirator virusi Xitoyning Uxan shahridagi mol bozorida paydo bo'lgani taxmin qilinmoqda. Xitoy hukumati shuningdek tibbiyot moslamalari, maskalar, himoyalovchi formalar hamda ko'zoynaklar uchun katta ehtiyoj tug'ilganini bildirdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Xitoyning Uxan shahrida tarqalgan koronavirusdan o'lganlar soni 420 dan oshdi. 20 ming dan oshiq odam virusga chalindi. 4-fevral kuni Hong Kongda virusni yuqtirgan shaxs halok bo'ldi. Bu esa Xitoyning asosiy hududi tashqarisida halok bo'lgan ikkinchi bemordir. Rossiya Liberal Demokratik Partiyasi lideri Vladimir Zhirinovskiy tojli virus tufayli Markaziy Osiyo davlatlarining hammasi bilan chegaralarni yopish taklifi bilan chiqdi. Janjal kashfiligi va millatchiligi bilan tanilgan Rus siyosatchisiga ko'ra Xitoy yangi virus tarqalishining oldini olish hamda karantin choralarini ko'rishda kechikkan. Biz uchun hatto Xitoyning o'zi ham eng xatarli emas. U yerdan kelayotganlarning hammasi shundoq ham qattiq nazorat ostida. Biz uchun Markaziy Osiyolik qo'shinlarimiz xavfli, deb yozdi Zhirinovskiy o'z Telegram kanalida. Chechenistan yetakchisi Ramzan Qadirovni tanqid qilib kelgan chechen bloger Imran Aliyev Fransiyada o'lik holatda topildi. Fransiya matbuoti xabarlariga ko'ra Aliyev Lil shahridagi mehmonxonada pichoqlab ketilgan. Frans press agentligiga ushbu holat haqida ma'lumot bergan manbalarning aytishicha 44 yoshdagi Aliyev 29-yanvar kuni Fransiyaga bir chechen bilan Belgiyadan kelgan bo'lgan Mansur Stari tahallusi bilan tanilgan Aliyev keyingi yillarda Belgiyada yashab kelgan Lil prokuraturasi ushbu holat bo'yicha hali hech kim qo'lga olinmaganini bildirdi. Aliyev Yevropada o'ldirib ketilgan ilk Qodirov tanqidchisi emas. O'tgan yilning avgustida sobiq chechen jangchisi, Gruziya turg'uni Zelimxan Xongoshvili Berlinda otib o'ldirilgan edi. Qirg'iziston Oliy sudda Umrbod qamoqqa hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov ishini yangi holatlar ochilgani munosabati bilan qayta ko'rib chiqadi. Mahkamaning ilk majlisi 25-fevralga belgilangan bu haqda ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'izistonlik huquq faoli To'layqin Ismoilova ma'lum qildi. Oliy sud matbuot xizmati bu xabarni tasdiqladi. Azimjon Asqarov 2010-yildagi qonli hodisalardan keyin tartibsizliklar uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirishda qatnashganlik gumoni bilan qo'lga olingan barcha instansiyalardagi sudlar qarori bilan u Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. 
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Adnaklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling. Ozod video. Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Ozodlik radiosi. Hodisa. Navoiy viloyati Xatirchi tumanida 4 kun avval Xitoydan qaytib kelgan talaba 2-fevral kuni kuchli eshitma bilan tuman shifoxonasiga yotqizildi. Talabani tanishlari u Xitoyda koronavirusni yuqtirib kelgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan hurmat Bobojon. Xatirchi tuman tibbiyot birlashmasi vrachi 3-fevral kuni ozodligiga Xitoydan kelgan 24 yoshli yigit eshitma bilan kasalxonaga yotqizilgani, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Shunga qaramay, bemor alohida palataga olingan, shifokorlar uning kamida ki hafta shifoxonada qolishini yaqinlarga aytishgan. Talaba bilan muloqotda bo'lgan tanishlari esa u Xitoyda koronavirusni yuqtirib qaytgan bo'lishidan xavotir bildirishmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Xitoydan qaytgan talabalardan ikkinchisining kasalxonaga yotqizilishi bilan bog'liq ozodlik o'rlangan holatdir. 1-fevral kuni ozodlik Andijon shahrida Xitoydan kelgan o'zbekistonlik talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizilgan haqida xabar bergandi. 30-anvar kuni Xitoydan kelgan talaba Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-bo'limidagi aloqada palataga olingan barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. O'zbekiston sog'liq saqlash vazirligiga ko'ra shu yilning 31-yanvarida Toshkent xalqaro aeroporti orqali xorijdan uchib kelgan jami 4194 nafar temir yo'llari orqali esa 953 nafar fuqaro sanitariya karantin punktlarida tekshiruvdan o'tkazilgan agentlikning virusologiya laboratoriyasiga koronavirusga tekshirishini 21 nafar fuqarodan namunalar olingan, o'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar natijasida namunalar orasida koronavirus kasalligining virusi topilmagan. O'zbekiston sog'liq saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida tuzilgan koronavirusga qarshi markaziy shtabning mas'ul xodimi Nuriddin Toshboyev 3-fevralgacha bo'lgan holatga ko'ra mamlakatda koronavirus qayd etilmaganini aytdi. Markaziy shtabda har kunlik hududlardan va barcha territoriyalarda ma'lumot olinib tahlilga borilyapti. Bugungi kungacha 3-fevralgacha O'zbekiston Respublikasida birorta holatda ham koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi. Bunu biz rasmi malumat verişimiz mümkün. Hı-hı. Bundan taşkarı, biz laboratoriyalarımızda, hemen virüs alakalı laboratoriyalarımızda şu koronavirüs infeksiyasını anıqlaşıca zarur buladigan reaktivler ve aparaturalar bulan toluq tamırlangan. Bunu imkaniyatımız bor. <coughs> Bundan taşkarı, hükumatımız ıı, rahbariyat tomondan, son saklaş vazirligi tomondan maqsadli tadbirlar belgilab olingan mm-hmm. aeroportlar, temir yo'l, chegara postlarimizda, umuman sanitar nazorat punktlarimizda e, bugun mutaxassislar ishlab turibdi. E, Kelayotgan respublikamizga kirib kelayotgan har bir fuqaro teplovizordan ko'rib o'tkazib yuborilyapti. Jahon sog'liq saqlash tashkilotiga ko'ra dekabr oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 420 nafardan oshdi, kasallik 20 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Ozodlik radiosi. Hodisa. Andijonlik 36 yashar Jashurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanish yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi 3-fevralda navbatdagi xizmat tekshiruvini boshladi. Jabrlanuvchidan olingan bu ma'lumotni ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi ozodlikka tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmirod tanishtiraman. Jashurbek Hamroqulovning aytishicha ichki ishlar xodimi Sardor uni 2019-yilning 11-sentabrida Andijon shahar 6-sonli ichki ishlar bo'limmasi binosida kaltaklangan. Jasurbekning aytishicha o'sha kuni u Kamelot kafesida bir odam bilan janjallashib qolgan, bu voqea ustiga kelgan militsiya xodimlari uni bo'limga olib ketgan, uning kaltaklanishi voqeasi bo'limdagi videokamera tasviriga tushib qolgan. Jabrlanuvchi ozodlikka taqdim qilgan videoda ichki ishlar xodimi formasidagi shaxs ikki nafar formali hamkasbi va uch nafar fuqarolik kiyimidagi odam guvoh bo'lib turgan bir paytda yosh 35-lardagi bir yigitni kaltaklayotganini ko'rish mumkin. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha 2019-yilda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi 
qo'yib hech qanday natijasiz tugagan. Shundan so'ng hamroh qilib 8-yanvar kuni Respublika DXX ga bosh prokuraturaga va Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga xizmat tekshiruv o'tkazishni so'rab murojaat qilgan. Dali urmaganman qovurg'asiga deydi. Qovurg'ani treningga tushgan joyimdan singan degan qog'ozini yo boshqatdan duplikat qilib oldim. Tibbiy yordamga meni surishni olib ketishgani o'sh paytda Adelinani ichidan olib ketishgan-da meni. Olib ketgan paytda Obul banisidan ko'ruvdan o'tganman, vipskalarimni prokuratura xati bilan prokuratura olibdi. Men shularni borib olay desam, Obul banisi prokuratura da ham yo'q, Obul banisi da ham yo'q, topolmayapti. dedi Jasurbek Hamroqulov. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimi ozodlik bilan suhbatda Sardor ismli militsiya xodimiga nisbatan qayta xizmat tekshiruv boshlanganini tasdiqladi, ammo boshqa tafsilotlarda aytmadi. Ozodlik Sardor ismli ichki ishlar xodimi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u telefonini ko'tarmadi. Toshkentdagi ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti raisi Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda qiynoqlar to'g'risida xalqaro tashkilotlarga hukumat hisobotlariga muqobil hisobotlar mualliflaridan biri. Uning aytishicha, Shavkat Mirjoyev hokimiyatga kelgan dastlabki yillarda qiynoqlar ozaygani qayd etilgan, ammo oradan bir yil o'tgach bu masala yanada dolzartlasha boshlagan. O'sha Mirjoyev kelgan paytda qanaqadir bir populistik chiqishlar bo'ldi, qiynoqlarga bag'ish qarshi bir farmonlar bo'ldi, boshqa qiynoqlar tempi biroz pasayganday bo'ldi, lekin afsus ki shu kunlarga kelib qiynoqlar masalasi yana avj oldi. Buni ob'ektiv va subyektiv tomonlar taraflari bor. Ob'ektiv tomon albatta o'sha qonunlarni yetarlicha ishlamayotganligi, o'sha hukumat tomonidan o'sha kameralar qo'yilgan, tergovizolyatorlarga deyilyapti, boshqa deyilyapti, lekin aslida hozir bu islohotlar o'sha joylargacha tergovizolyatorlarga yetib borgani yo'q. Bu birinchi masala. Subyektiv tomoni tergovchilarni o'zini o'sha professional malakasizligi faqat o'sha zo'ravonlik usullari bilan iqrorlik olish tendensiyasi eskitdan boradi, hozir yana ham bu narsa rivojlar. dedi Abdurahmon Tashanov. Ozodlik radiosi. Davlat va din. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27-yanvarda o'tkazilgan hukumat majlisida davlat idoralari va ta'lim muassasalarida mutaassiblik va radikallashuvni oldini olish yuzasidan 28928 ta, jamoat tashkilotlarida 18922 ta, jamoat joylarida 23985 ta ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar hamda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Bu ma'lumot shaxsi sir qolishini so'ragan hukumat mulozimi tomonidan ozodlikka taqdim etilgan mazkur majlis bayonidan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hukumat mulozimi taqdim etgan mazkur majlis bayonnomasida buncha tadbirning aynan qaysi muddat ichida o'tkazilgani aytilmagan. Hujjat mazmunidan bu profilaktika tadbirlarining Shavkat Mirziyoyevni 2017-19 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasi 72-sessiyasida qilgan nutqidan keyingi davriga aloqadorligini taxmin qilish mumkin. Bosh vazir raisligida o'tkazilgan maxsus majlis 2020-yilda respublikada ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash va dinlararo bag'ri kenglikni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish haqida bo'lgan. Unda DXX va mamlakatdagi aksar vazirlik rahbarlari ishtirok etgan. Majlis bayonida unda mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi maxfiy qaror ijrosi bo'yicha davlat va jamoatchilik tizimlari hozirlagan hisobotlar xulosasi taqdim etilganini faraz qilish mumkin. Prezident Mirziyoyev 2019-yil 4-sentyabr kuni imzolangan PK 4037M deb raqamlangan maxfiy qarorda O'zbekistonliklar orasida diniy radikallashuv va mutaassiblikning yoyilishini oldini olish topshirilgan va unga ilova qilingan yo'l xaritasida bu borada qilinishi lozim bo'lgan ishlar ro'yxati keltirilgan. Ozodlik bu maxfiy hujjatda berilgan topshiriqlar haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan edi. 27-yanvar kungi hukumat majlisi bayonida yozilishicha, ekstremizm g'oyalari ta'siriga adashib tushib qolgan fuqarolarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish maqsadida 11545 nafar fuqaro bilan suhbat o'tkazilib, 15980 ta muammo aniqlangan, ularning 13670 tasi ishlab chiqilgan individual harakatlar dasturi doirasida ijobiy hal etilgan. Ekstremistik va terroristik faoliyatga aloqadorligi tufayli jazo muddatini o'tayotgan 2669 nafar fuqaroning yaqin qarindoshlari bilan o'tkazilgan suhbatlar davomida 4400 ta muammo aniqlangan va ulardan 3521 tasi bayonga ko'ra ijobiy hal etilgan. 
Mehir ve Mehir 2 maksus operasyonlar doyurası da 220 nöfer Uzbekistanlık Suriye ve başka ürüş hüdütlerine alıp gelingen ve onların cemiyetke tuğluk masajlarış bu içe kompleks işler başlangan. Majlis bayanı da bunda tadbir ve profilaktik subatlar neticesi de Uzbekistan'daki dini muhutnin nisbeten sağlamlaşken yok ki sağlamlaşmagen de ait anı kulasa aitilmagen. Facebook lentası da ozotlik makalalarını na fakat okşingiz, balki fikir bildirişingiz, muhakeme kılışingiz, dostlarıngiz bilan ortaklaşışingiz mümkün. Audio sohbetler, video lavkalar ozotliknin Facebook lentası da. Sahifamızın latin imlası da ozotlik radiosu da vizlayın. Dastur devamı da. Ozotlikka kelgan suratlar Toshkentda qurib bitirilgan yer üstü metrosi xavfsizligini savol ostida qoldirdi. O'zbekistonlik o'nlab talaba Pekin aeroportida qolib ketmoqda. Ha, biz Shandong provinsiyasida Zaojuan shahri Zaojuan universitetida o'qiymiz. Biz bilet olgandik 2-fevral kuni tushimiz kerak edi, biletimiz atlem bo'ldi. Maktablarda koronavirusga qarshi diktantlar yozdirilmoqda. Saudi Arabistan'ın paytaxtı da Uzbek Rassamı 4 metrelik marmar haykal ornattı. O, her manasarını tabiatta münge sinirgen. Uşancın her bir işi adamı lal kalmış edilen beri bir ad. Ozotlik Radiosu Hadisa Ozotlikka kelgan suratlar qurib bitirilgan yer usti metrosi xavfsizligini savol ostida qoldirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati 3-fevral kuni o'z rasmiy saytida do'stlik qo'yliq yo'nalishidagi yer usti metrosining 6 ta bekati qurib bitkazilganini ma'lum qildi. Ayni kuni ozodlikka qurib bitkazilgan uchastkada katastrofalarga olib keladigan temir beton konstruksiyalardagi kamchiliklar tasviri deb taqdim etilgan suratlar ham yuborildi. Bu suratlarda metro poyizları hareketlendirişi üçün kurulgen Kupriksiman yolunu üçlap durgen üstünlerge hali işke düşmeyi türüp ders getgeni koruladı. Ozatlik hazırçı suratlar muallif vlan bağlana olmadı. Aynı payda Uzbekistan temir yolları kampanyası mulazımlarından biri suratta korgenleri dge kuyuda geçe izah berdi. Az gene kuruluştan haberi bor adam ayetişi mümkün ki, not uğru ustun temir beton plitalar garizontal emas kışık yot kızılgen. Ertegi metro hareketi başlangandan keyin bu plitalarge bir xil emas har joyga har xil nagruzka düşadı. Kola versi toşken seismik zonu da joylaşken ve yer tez tez kımırlap duradı. Yerge ornatılgen temir beton ustunlarının yıllar ötüp tabi çöküş üstüge kışık konstruksiya ve zilzilani kuşsangiz bu konstruksiya ahır akbat sınadı ve katastrofa yüz beradı deganıdır, dedi azatlik. 3 fevral kuni qurib bitkizilgan rasman e'lon qilingan yer usti metro yo'nalishini bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqqan, uni ko'prik qurilish tresti korxona va bo'linmalari qurib bitirgan. 4 fevral kuni ozodlik bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyatining aynan do'stlik qo'yliq yer usti metro yo'li loyihasini ishlab chiqqan muhandislaridan biri bilan bog'lanib, suratlar va ulardagi manzara tug'dirgan xavotirlarga munosabat so'radi. Bu rasmiy ozodlikka yuborilgan suratlardan xabar yo'qligi va ularni ko'rmaganini bildirdi. Mutaxassis sifatida aytish mumkinki, metro loyihasini qilganda xavfli omillarning hammasi hisobga olindi. Qurilish proyekt qilingan, unga tushadigan hamma nagruzkalar, seismologik faktorlarning hammasi hisobga olindi. Qurilish ana shu hisob kitobi asosida qurildi. Albatta, qurilish bitgandan keyin mayda chuvda kamchiliklar, adzelkalarning ko'chishi bo'lishi mumkin. Necha mingta balka aporalar qo'yilganda albatta kamchilik bo'ladi. Qurilish davomida avtorski nadzor, texnikiy nadzor bo'ladi, boshqa kontrollar bo'ladi. Kamchilik topilgan joyda tuzatiladi. Konstruktiv ne xavfli, ertaga ag'anab tushadi degan xavotirlar esa asossizdir. Hammasi ishonchli qurilgan dedi Yerusti metro loyihasi muallifi bo'lgan bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyati muhandislaridan biri. Fatdosh do'stlik qo'yliq yo'nalishidagi 6 metro bekati davlat komissiyasi quruvchi tashkilotdan qabul qilib olganidan so'ng Navro'zga ishga tushirilishini qo'shimcha qildi. O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosarining mahalliy matbuotga aytishicha, yangi yer usti xalqqa yo'nalishining do'stlik qo'yliq uchastkasidagi qurilish ishlariga 2000 nafarga yaqin mutaxassis va quruvchi shuningdek 100 dan ortiq qurilish va maxsus texnika jalb qilingan. O'zbekiston salomatlik 
Üçüncü feraldan başlayıp orta umum təlim məktəbləri və liceylərdə okuçlərə xitayda tərqəlgən koronavirus mavzusu da muntazam diktant və inşalar yazdırılə başlandı təfsilatlar bilən xurmad babacan. Azərtə 2 fevral günü nusxası kelib çüşkən xudcətdə Uzbekistan Salqın Saqlaş Vazirliyi Toshkin Çahar Sanitariya Epidemiologik Asayi İştəlik Mərkəzi Rəxbəri Qudrat Xudcəyifnin xatı da xitayda tərqəliyyətiyən koronavirus təşüvçiləri 97 000dan ortgani 213 dan orta kishining qurbon bo'lgani ta'kidlanadi. Shuningdek, mazkur xatda o'rta umum ta'lim maktablarida sanitariya va gigiyena qoidalariga muttasil amal qilish, maktabga kelmayotgan o'quvchilarga patronaj tashkil qilish, tumovning boshqa turlariga chalingan o'quvchi, o'qituvchi va xodimlarni nazoratga olish ta'kidlanadi. Yangi koronavirus kasalligining tarqalishi munosabati bilan grip va koronavirus kasalliklarining oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlari olib borilajagi to'g'risida xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ham xabar tarqatdi. Vazirlik bayonotida bunday deyiladi: Ma'lumki, o'tgan yilning 31-dekabr kuni Xitoy hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ga mamlakatning Uxan shahrida noma'lum pnevmoniya epidemiyasi yuzaga kelgani haqida xabar qilgan edi. Kasallanishning birinchi holatini dengiz mahsulotlari sotadigan bozor bilan bog'lashmoqda. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi, kasallik 12 mingdan dan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1 fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston davlat turizm qo'mitasi tur operatorlariga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab tavqulotda holat rejimini e'lon qilgan. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasining 1152 nafar ishchi xizmatchisiga 2019-yilning noyabr va dekabr hamda 2020-ning yanvari uchun ish haqi to'lanmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmirod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyatidagi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasining ozodlik gaplashgan xodimlari ta'kidicha, mingdan oshiq odamning 4-oydirki muassis qolayotgani O'zbek neftiy gaz tizimidagi qisqartirish va o'zgartirishlardan so'ng boshlangan. Prezidentning 2019-yil 9 Uzunchi iyul kungi qarori bilan tizim boshqaruvida ortiqcha bo'g'inlarni qisqartirish maqsadida O'zbek neftgaz tarkibidagi bir qator aksiyadorlik jamiyatlari tugatilib, ular funksiyalari ayrim yangi tuzilgan MJCHlarga berilgan, xususan ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra o'z burg'u neftgaz tugatilib, uning funksiyalari yangi tuzilgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazilgan. Shundan so'ng oktyabr oyligini olib, qolgan noyabr, dekabr, yanvar oyliklarini olmaganmiz. Ish haqimiz o'z bur neftgaz sobiq rahbari tashkil qilgan O'zbek neftgaz parmalash ishlari MCJ-ga tushib kelgan, ammo O'zburg'u neftgaz sobiq rahbari tashkilotimiz pulini ushlab turibdi. O'zburg'u neftgaz tugatildi, unda katta-katta o'g'riliklar bo'lgan, davlatning milliardlab pullarini yeb yuborishgan. Yangi MCJ-ni qarzsiz nuldan boshlash maqsadida bular qarzlarini qarzi bo'lmagan korxonalarga ham ilib qo'ygan, bizning tashkilotlarimizda umuman qarzi bo'lmagan, lekin 84 milliard so'mni bo'yinimizga ilmoqchi. Shunga rozi bo'lmaganimiz uchun ishchi xizmatchilarga haqqini bermayapti. Tepadagilarning o'g'riligi uchun sovuq qishda gaz yonida ishlayotgan shuncha odam qozonini suvga tashlab o'tiribdi, deydi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasi mutaxassislaridan biri. O'z xavfsizligidan cho'chib, ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan Qashqadaryolik mutaxassislar birgina Koson ekspeditsiyasida 1152 odam ishlashi va ulardan birortasining 4-oydirki mehnati uchun haq ololmaganini iddao qildi. Ozodlik ishchilar tilga olgan ma'lumotlar yuzasidan o'z bur neft gazidan O'zbek neftgaz parmalash ishlari MCJ-ga aylangan tashkilot mutasaddidlari bilan bevosita bog'lana olmadi. O'zbur neftgaz rasmiy sayti yopilgan, yangi tizimning esa na sayt, na bog'lanish 
o'tkazish uchun boshqa manzillar hozirga qadar jamoatchilikka ma'lum qilingan emas. Ozodlik 3-fevral kuni bog'langan O'zbek neftigaz matbuot xizmati mulozimi kasonlik ishchilardan kelgan ma'lumot va e'tirozlarni atroflicha o'rganib, so'ngra izoh berishni va'da qildi. 4-fevral kuni ozodlikka yuborilgan quyidagi rasmiy ma'lumotnomada kasonlik ishchilarining oktabr oyidan beri oyliksiz ishlayotgani tasdiqlandi. Haqiqatan ham ishchi xodimlar 2009-yilning oktabr oyi oyliklarini olganlardan so'ng ularga shu vaqtga qadar oylik maoshlari berilmagan. Sababi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2009-yil 9-iyuldagi iqtisodiyot va aholini energiya manbalari bilan barqaror ta'minlash, neft va gaz sanoatini boshqarish tizimini moliyaviy sog'lomlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasi O'zbek neft gaz tarkibidan chiqarilib, davlat aktivlarini boshqarish agentligi tarkibiga o'tkazilgan. Biz bu holat yuzasidan o'rganish olib bordik hamda bugun 2009-yilning noyabr oyi uchun bugunning o'zidayoq ishchilarning oylik maoshlari to'liq berilishi ma'lum qilindi. Ammo qolgan oylik maoshlar taqdiri ekspeditsiya rahbariyatining harakatiga bog'liq. Avvalgi ijara pulidan qarzdorlik to'lanib, qarzdorlik bartaraf etilsa, O'zbek neft va gaz korxonasiga qilingan ishlar uchun pul o'tkazib berishga tayyor, deyiladi O'zbek neft va gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan yuborilgan rasmiy javobda. Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasining ozodlik qayta bog'langan mutaxassislari 3-fevral kuni Toshkentdan zudlik bilan ishlarning bir oylik maoshini ular hisobiga tushirish haqida da topshiriq kelganini tasdiqladi. Masalaning ozodlikka chiqib kattalashib ketishidan qo'rqib bir oylikni to'lashini aytishdi. Bu ham bizni, ham jurnalistlarni tinchlantirish uchun qilindi. Lekin yana 2 oylik maoshimiz qachon tushadi? Nega qarzi yo'q korxona 84 milliardni to'lab berish kerak? Bular haqda hozircha gap yo'q, dedi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasidagi mulozim. Ozodlik radiosi xalqaro hayot Afg'onistonning mustaqil inson huquqi komissiyasi bir afg'on ayoli toshbo'ron qilib o'ldirilgani aks etgan video bo'yicha tergov boshlaganini ma'lum qildi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 daqiqalik video klipda yerda qazilgan chuqurga tushirilgan ayolni toshbo'ron qilayotgan bir guruh erkaklar aks etgan. Unda voqiyaga tomoshabin bo'lib turgan kishilarning ur va Allohu akbar degan qichqiriqlari hamda ayolning baqirgani va yig'isi eshitiladi. Mustaqil inson huquqi komissiyasi vakili Ozodlik radiosiga ushbu video aynan qachon va qayerda tasvirga olingan va ayol nima uchun o'ldirilganini aniqlashga harakat qilayotganini aytdi. Tolibon harakatining iddao qilishicha 2015-yil oktyabrdagi bu toshbo'ron sahnasi video tasvirini Ozodlik radiosi oldin ham olgan. Unda mamlakatning markaziy qismidagi G'or viloyatida 19 yashar qiz zino qilishda gumonlanib o'ldirilgan edi. Tolibon vakili qizni hukumatni qo'llovchi xalq qo'shini qo'mondoni toshbo'ron qilganini aytdi. Biroq mahalliy hukumat vakillari 2015-yilgi qatlda Tolibon harakatini ayblagan edi. Ismi Ruxshona ekani aytilayotgan juvon kuyovi bilan nikohdan oldin jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan. Fojia G'or viloyati markazi Firuz Ko'x shahri chekkasidagi G'almin qishlog'ida ro'y bergan. Ammo afg'on jurnalistlari va faollari ilk marta 30-yanvarda ijtimoiy tarmoqlarga yuklangan yangi videoda boshqa voqea G'or viloyatining Tayvara tumanida yaqinda ro'y bergan voqea tasvirlanganini aytmoqda. G'or Afg'oniston markazidagi tog'li va olis hududda joylashgan bo'lib, mamlakatning eng qashshoq va beqaror joylaridan biridir. Viloyat hukumatining vakolati deyarli Firuz Ko'x shahridan nariga o'tmay Ushbu viloyatda Tolibon va sobiq harbiy qo'mondonlar boshchiligidagi boshqa o'nlab noqonuniy qurolli guruhlar in qurib olgan. Viloyat Afg'oniston orqali qurol yaroq va narkotiklar tashishda asosiy mashrut hisoblanadi. Yangi video kadrlar Afg'onistondagi ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining qahr g'azabini qo'zg'atdi. Ko'pchilik Tolibonni ayblamoqda. Tolibonning AQSh bilan Afg'onistondagi 18 yillik urushga barham berishni ko'zlagan muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Tinchlik muzokaralari ayrim afg'onlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda, chunki ular Tolibonni terrorchilik tashkiloti deb biladi. Bir guruh toliblar gunohsiz ayolni toshboron qilayotgan videoni Twitterda ko'rib, o'zimni yo'qotib qo'ydim va chuqur qayg'uga botdim deb yozdi. Twitterda 1-fevral kuni prezident Ashraf G'anining matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy, Tolibonning Islom nomidan qilayotgan vahshiyligi va yovuzligi insoniylikka qarshi jinoyatdir. Bunga javoban Tolibon vakili Twitterda zino uchun toshboron qilish islom qoidasi bo'lib, uni hech bir musulmon inkor qila olmaydi deb yozdi. Yana u bu ishga toliblar aralashmaganini ham aytdi. Ammo inson huquqi himoyasi faollari bu Tolibonning ishi ekanini bot-bot takrorlamoqda. Videodagi ayol nima uchun jazolangani ma'lum emas, chunki Afg'onistonda erga tegmagan qizlarga uydan chiqishga ruxsat berilmaydi va ular yaqin qarindoshlaridan boshqa erkaklar bilan muloqot qilishi mumkin emas. Mavjud ijtimoiy me'yorlarni buzgan
buzgan ayollar qattiq jazolanadi. Afg'oniston qonunchiligida zinoda ayblangan kishilarni toshboron qilish ta'qiqlanadi, lekin bunday jinoyatni sodir etgan kishilar uzoq muddatga qamaladi. 1976-yilda qabul qilingan jinoyat kodeksida toshboron qilish haqida hech qanday gap yo'q. Afg'oniston konstitutsiyasida hech bir qonun muqaddas islom dini qonun qoidalariga qarshi bo'lishi mumkin emasligi qayd etilgan va asosiy qonunning bu me'yori liberal va demokratik unsurlariga zid bo'lib ko'rinadi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtarilari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.